San Telmo? Bien, ahí vamos. vamos. Vamos bien. Tenemos un partido importante el lunes, que si conseguimos los tres puntos, cerraríamos un semestre... No lo van a conseguir. Bueno. ¿Contra quién juegan? Con Atlanta. No lo van a conseguir. Ni vaya, ni vaya, que vaya tu pibe. No, no, ni vaya. ¿Contra Atlanta no, el lunes? Atlanta el lunes, 5 de la tarde. Ni vaya, ¿qué vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Y... No, no pero estás fe. peleando no para entrar fe. al, al, reducido, al están, reducido. Están ahí que... ¿Y ustedes están peleando? ¿Algo? También, no, lo mismo. Hoy Atlanta le toca estar adentro, pero, pero hay pocos puntos de, sí. de distancia. Es un sí. torneo muy parejo. La ¿Vos no habías jugado en Metropolitana en Barracas? En Barracas nada más. Pero, pero, o sea, en toda tu carrera no. no. ¿En Chicago no? No, no, no. O sea, Siempre... y, y, y es un torneo bravo el de la B. Sí, sí, porque muchos jugadores altos, eh, se apuesta mucho a la pelota parada. Y son pocos los equipos que intentan jugar y son los que sacan diferencia ¿Y a, vos a la te, larga. Te vienen a apretar, te dicen, eh, se te para uno de dos metros te dice algo. Sí, eh, pero. Se habla mucho ahí. Pero ahí adentro de la cancha no. Sí. No te peleas sí. porque te echan, entonces ahí claro. me puedo hacer el malo. Es el claro, malo. ahí sí. ¿Le Afuera no, claro, ahí le contesto. Afuera no, pero. Afuera corremos como locos, sí, nosotros, esa. ¿Qué no vamos a hacer los lindos? Por eso. Pero, pero se dice... que Pablo Migliore es enorme y. Cuando jugamos contra Barraca estaba enojado y... ¿Se lo tenés... vos? No, 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 conmigo no, pero tenía... Hay un túnel que tenemos que pasar los dos por ahí. Y es boxeador Entonces, encima, claro. Pa. Entonces Pablo decía, dale, entren. Y todos nos quedamos parados ahí porque <risa> entrábamos ahí y era la boca del lobo. ¿eh? Así que nos quedamos tranquilos que pase. ¿Te, ¿Te agarraste alguna vez a trompadas? Nah. ¿Nunca? De chico, en, en mi casa, pero hace un montón. ¿Pero con otro futbolista no? No, no, nunca. Así nunca. sea, un compañero del vestuario, ese paso. En inferiores, pero así, empujones nada más. ¿Y te acordás por qué? No. No, no, así por, por pavadas, así, de, qué sé yo, un caño o un agarrón, reaccionar así, nada más. ¿Te gusta tirar caño? Sí. ¿Tiraste muchos? Sí. Sí, o sea, algunos lo toman como, como cargadas, pero a veces pero ¿cómo, son... ¿Cómo hay? Claro, pero sí, bueno, a si son necesarios por ahí para sí. la jugada, pero ¿cómo, ¿cómo se tira? ¿Cómo ves que el otro queda...? Se, lo sentís, te das cuenta y se le tira un y caño. Y según cómo te venga a marcar. No. Si vos ves que te viene, claro. De frente con las de piernas frente, abiertas. Eh, te voy a presentar, mi amigo es hincha independiente. Ah, ¿en serio? Viene de la cancha feliz. ¡Loco! De este triunfo acaba de llegar. Ojo, ¿Sí? ¿Directo de la cancha? Directo sí, de la, de la cancha. cancha. Viene para acá. Sí, sí. Hola, ¿cómo, ¿cómo vas a Te vi jugar, César. Pero no, ¿Cómo le va a querer César? ¿Dónde le voy a jugar a César? En Chicago. Y el Godoy Cruz creo que juega con un amigo mío, con... Eh, Castellani. No llegué a jugar con ah, él, llegó después, pero tú vengo de Sí, sí, sí. Gran jugador también. también. Belgrano también, Gran. Belgrano, con el picante Pereira. Sí, exactamente. Sí, gran amigo. Y a tu amigo del Rojo. Y yo hago caños también. Yo, yo hago muchos caños. ¿Sí? Porque soy plomero. No, no, no. Yo laburo plomero y, y bueno, y voy a la cancha independiente, ahora estoy contento que ganamos 2 a 1, ahora tenemos que ir allá. ¿No? ¿Usted va a ir a Brasil? No. ¿Eh? ¿Va a ir a Brasil? Voy a ir a Brasil, claro, al Estadio de Flamengo. A todos lados. A todos ah, no, no, lados. No, 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 todos no, lados. no lo conocía. Yo fui a. Mirá, fui en el 84 cuando Independiente le empata ya con Gremio. Y después viene acá y bueno. Y gol. después le gana a Liverpool a Intercontinental. Claro, con gol de Percudani. Ah, ¿estaba usted en la cancha? Yo estaba en Japón. ¿Recuerda el gol de Percudani cómo fue? Claro. Mire, mirá, César, mirá como la pegada que tiene mi amigo. Eh, eh, el, el hinche de Mandinga, pico. mandinga pica. Mira. Mandinga pica. El gol. Pica, 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 sí, pica, 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 de repente. ¡No! ¡Es igual! ¡Gol! ¡Independiente! ¡Percudani! De repente hace un. ¿Qué hace, boludo? Sí, está muy bien. Bueno, bueno, pues está. ¿Y recuerda algún gol de Carranza de fuera del área? Sí, de tiro libre. A ver. Señores, le va a pegar. ¡Para! ¡Tres de la barra! ¡Para! Cruz. ¡Para! Va, tiro libre César Carranza, atención. Todo el cruce 0 a 0 contra el equipo de la luz. Ahí va, César Carranza. ¡No! ¡Oh, ¡Boludo! ¡Me voy a entrar esa! ¡No, no, 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 la luz! Bueno, no, 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 ¿Cuál es esta? Arreglo ahora, eh. Ahí le toqué. 
A veces uno escucha ciertos jugadores que se retiran por ahí dos, tres años antes y dicen, no, yo me quiero retirar arriba, no me gustaría bajar de categoría y demás, pero si uno ama de verdad el fútbol, si uno de verdad ama lo que hace, bueno, el tiempo pasa para todo, digamos, no tiene nada de malo que juegues en San Telmo en la Bemba sí, Metropolitana. Está haciendo viejo, qué carajo. Eh, no, 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 pero... No, el tiempo del futbolista. Eh. Eh, uno... Yo ahora lo estoy disfrutando. Eh, yo cuando estaba en... En Aldo Cibe, que fue el último equipo que estuve en primera división, claro. eh, ya tenía casi 34, iba a cumplir 35, y, y los chicos me decían, ¿hasta cuándo vas a jugar? No, yo todavía tengo que dar vuelta por la primera B, tengo que dar vuelta por la C, y yo voy a seguir jugando hasta que esté la mínima posibilidad, porque me gusta, amo esto y, y otra cosa no se hace. Pero en la cabeza, no sé César, en la cabeza eh, me da la sensación que para vos lo que decís, juega en primera, juega en cualquier categoría, vos querés jugar y lo disfrutás, sí. y sos feliz, no estás diciendo... Uy, yo tendría que estar jugando tal lado, no. esta cancha no quiero, este equipo no No, quiero. no, por algo yo creo que se dieron las cosas. Yo siempre digo que por ahí eh, hay jugadores que, que salieron para jugar en equipos grandes o equipos o afuera. Yo por ahí me eh, digo que soy un jugador que siempre peleó el descenso, que siempre la luchó, sí. pero que he conseguido logros. Eh, no campeones, a Chicago y bueno, ascenso con Aldo Civi, pero eh, siempre fui a Godoy Cruz, primera vez clasificamos a la Copa Libertadores, con Belgrano lo mismo. Eh, la verdad que me di varios lujos que, que no me arrepiento y estoy contento de haberlos de haberlo vivido. Vos te iniciaste en, sí. en Chicago eh, y está Gomito, ¿no? Eh. Está Gomito que tiene 41 o 42. 43. No sé. 43. Cumplió 43, sí. Bueno, 43. Uno dice grande, 37 un... y bueno, viste, ya está llegando al final de la carrera. Pero está un mito. <ríe> sí. ¿Qué es ese? ¿Vos jugaste como mito? No llegué a jugar, estuve en el plantel. Eh, cuando ascienden en el 2001, yo ahí firmo contrato y después juega seis meses y pues se creo que se va ¿no? independiente. Bueno, pero ¿cómo, eh, ¿qué, qué, ¿qué les pasa a ustedes, los que dicen está llegando al final de mi carrera, cuando de golpe ven a ese monstruo? Sí que se pone la 10, hace goles, juega bien con 43. Ah, la verdad que es un, es un ejemplo, es un ejemplo porque vos escuchás en todos lados que te dicen, che, Cristian Gómez, 43 años, sigue jugando y sigue haciendo goles. Y es lindo, es lindo que ¿Por dónde ver pasa esa clase de jugadores. ¿Por dónde pasa la cabeza, el físico? El cuidado. El cuidado Por ahí sí. uno no se da cuenta de chico que, que tenés que cuidarte y porque a la larga te pasa factura. Mm. Entonces... Por ahí yo lo escuchaba hablar una nota que dio y dijo que él se cuidó mucho de chico. Y, y también pasa por tener un poco de suerte, no tener lesiones importantes. Claro, claro. Yo por suerte no tuve eh, lesiones graves y, y siempre está en el cuidado Y técnico personal. que te pongan también, ¿no? Ya me puede venir un técnico y decir, no lo quiero más. Claro, sí, claro. sí, sí. ¿Pasaste temporada de un técnico que no te puso? Eh, no, no, no. Eh, no llegué a esa instancia. Eh, sí, que por ahí algunos técnicos que por ahí me quedaban contrato y me dijeron, mira, no voy a contar con vos, entonces ya tenía que buscar otro club. Otro club. Pero de ser así, que un técnico que no me ponga, eh, no. Igual siempre uno por ahí le echa la culpa a los técnicos, pero por ahí también algo mal está haciendo. Entonces, claro. ¿Tuviste eh, momentos que hiciste algo mal y que con el tiempo te diste cuenta? No, que no mal, confiado? sino que por ahí eh, llegar tarde después de una pretemporada. Eh, mm. Cuando ya te hicieron la pretemporada, eh, cuesta. Eh, me costó. No, porque por ejemplo, vos llegas tarde, sino porque te contratan tarde. Claro, exactamente. Por ahí no se da, no se da y aparece un club que ya hizo la pretemporada todo y por y ahí te cuesta por ahí un poco. Ya está medio armado. Exactamente. Y luego Pero... hay algunos que buscan que ya hayan pasado la pretemporada porque se me pasaron los huevos de pretemporada. ¿no? Sí, 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 sí. Escuchame, a ver. este ya terminó la pretemporada, sí, voy ahí. ¿No? Sí. Triple no, turno, 5 pero... de la mañana. Pero es bueno. O ah, sea, sí. Tiene. Lo malo, porque te vas lejos de la familia. Ahora no tanto, ahora es una semana, pero antes eran 15 días, pero... No, pero era, 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 la pretemporada son, creo que son lo más tedioso que puede tener el Sí, jugador, pero son bueno. llevadera y si la pasás bien la, si la disfrutás. Grupo, ¿no? Si hay un buen grupo, la disfrutás. En tantos equipos te, te habrán tocado buenos grupos y malos grupos. Sí, no tan malos. No, siempre eh, creo que la mayoría fueron buenos grupos.